नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो वेलकम टू विपराज लर्न ॲट होम विपराज लर्न ॲट होममध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत तर आज आपण स्टँडर्ड टेनचं चॅप्टर वन लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स तर कोणती इक्वेशन जर लिनियर इक्वेशन दिलेली नसेल तर त्याला लिनियर बनवून कशी सॉल्व्ह करायची ज्या इक्वेशनमध्ये फक्त टू व्हेरिएबल असतील आणि दोन्हींची डिग्री वन वन किंवा कोटी एक असेल त्या केसमध्ये त्याला लिनियर इक्वेशन बनवून कसं सॉल्व्ह करायचं ते बघणार आहोत खरं त्याच्या आधी माझं जे हे विप्राट लर्न ॲट होम यूट्यूब चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करा बेल बटन प्रेस करा जेणेकरून माझा कोणताही नवीन व्हिडिओ जेव्हा येईल ना त्याचं सगळ्यात पहिल्यांदा नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुमच्याकडून एकही व्हिडिओ मिस नाही होणार आणि दुसरं म्हणजे हा माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे सेवन झिरो टू ट्रिपल झिरो फोर थ्री टू वन तर तुम्हाला काहीही डाऊट्स असतील ना ह्या व्हॉट्सअप नंबरवर मला मेसेज करा मग जर रिपीटेडली कोणता डाऊट येत असेल तर मी तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पुन्हा कवर करेन मी तर पुन्हा व्हॉट्सअप नंबर लिहिते सेवन झिरो टू ट्रिपल झिरो फोर थ्री टू वन ठीक आहे काही डाऊट्स असतील तर ह्या माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही मला मेसेज करू शकता किंवा डिरेक्टली व्हिडिओच्या खाली कमेंटमध्ये जरी लिहिलं तरी मी तो तिथे तुम्हाला आन्सर देईन किंवा जर कॉमन असेल खूपच लोकांना म्हणजे तोच डाऊट येत असेल तर आपण नक्की त्या सेक्शनला किंवा त्या पार्टला आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये रिपीट करू तर चला आजच्या पार्टला सुरुवात करूया तर आज काय बघणार आहोत आपण इक्वेशन रेड्युसेबल टू ए पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स तर ह्याचाच अर्थ काय म्हणजे जर कोणतीही एकांद्री इक्वेशन दिलेली असेल आणि ती लिनियर इक्वेशन नसेल लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल तर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल आपण कसं लिहितो ए एक्स प्लस बी वाय इक्वल टू सी तर इथं टू व्हेरिएबल्स कोणते आहेत एक्स आणि वाय बरोबर आणि हे ए बी सी हे तीन काय आहेत कॉन्स्टंट म्हणजे रिअल नंबर्स आहेत बरोबर तर ह्या फॉर्मॅटमध्ये दिलेली नसेल खरा त्या इक्वेशनमध्ये टूच व्हेरिएबल्स असतील म्हणजे एक्स आणि वाय किंवा दुसरे कोणतेही दोनच व्हेरिएबल असतील आणि त्यांची डिग्री किंवा कोटी वनच असेल अशा केसमध्ये त्या इक्वेशनला आपण कसं लिनियर इक्वेशन बनवून त्या ती सॉल्व्ह करू शकतो ते बघणार आहोत ठीक आहे तर मी तुम्हाला आता इथं काही एक्झाम्पल देते फॉर एक्झाम्पल सपोज माझ्याकडे फोर डिवायडेड बाय एक्स प्लस सिक्स डिवायडेड बाय वाय इक्वल टू टेन आहे ठीक आहे फोर डिवायडेड बाय एक्स प्लस सिक्स डिवायडेड बाय इक्वल टू टेन तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे ह्याच्यात किती नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आहेत किंवा किती चल आहेत दोन आहेत एक्स वाय दोन्हींची डिग्री काय आहे किंवा कोटी काय आहे त्या दोन्हींची ज्यावेळी काही डिग्री लिहिलेली नसते त्यावेळी बाय डिफॉल्ट वन नसते बरोबर तर दोन्हींची डिग्री वन आहे म्हणजे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती झाले किंवा चल किती झाले टू राईट टू झाले याचे आणि डिग्री दोन्हींची वन नाही म्हणजे आपण ह्याला लिनियर इक्वेशनमध्ये लिहू शकतो कारण लिनियर इक्वेशन बनण्यासाठी बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे की त्या व्हेरिएबल्सची डिग्री वन पाहिजे कोटी वन पाहिजे ठीक आहे आणि ही लिनियर इक्वेशन आहे का नाही आहे राईट कारण आपले जे व्हेरिएबल्स आहेत ते डिवायडेडच्या खाली आहेत वर नाही आहेत आपलं फॉर्मॅट काय आहे लिनियर इक्वेशनचा ए एक्स म्हणजे एक्स वन बाय एक्स नाही चालत तिथे ए एक्स लागतं ए एक्स प्लस बी वाय इक्वल टू सी राईट म्हणजे ह्या लिनियर इक्वेशन नाही आहेत तर इथे इफ लिनियर इक्वेशनला काय येईल येस आर नो इफ लिनियर इक्वेशन नो येईल राईट किंवा आपण इथे क्रॉस लिहू कारण ही आता लिनियर इक्वेशन नाही आता आणखी एक एक्झाम्पल देते मी सपोज थ्री डिवायडेड बाय एक्स प्लस टू मायनस फोर डिवायडेड बाय वाय मायनस वन इक्वल टू थर्टीन आहे आता ह्या पण केसमध्ये टोटल नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आहेत दिलेल्या इक्वेशनमध्ये दोन आहेत एक्स वाय दोन्हींची डिग्री वन वन आहे ज्यावेळी दिलेली नाही त्यावेळी वन वन आहे राईट खरं हे एक्स आणि वाय वरती नाही आहेत खाली आहेत डिवायडेड मध्ये आहेत म्हणजे पहिला तर आपण नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स लिहू नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स किती आहेत टू आहेत राईट कारण ही लिनियर इक्वेशन आहे का नाही आहे लिनियर इक्वेशन कारण लिनियर इक्वेशनचा जो फॉर्मॅट सांगितला ए एक्स प्लस बी वाय इक्वल टू सी ह्या फॉर्मॅटमध्ये ह्या इक्वेशन दोन्ही पण नाही आहेत तर म्हणून ह्या लिनियर इक्वेशन येणार नाहीत ठीक आहे आणखी एक एक्झाम्पल बघू सपोज आणखी एक एक्झाम्पल असं दिलेलं आहे फोर डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन प्लस सिक्स डिवायडेड बाय वाय मायनस वन 
म्हणजे दोन्हीकडे व्हेरिएबल्स टूच आहेत त्यांची डिग्री किंवा कोटी पण वनच आहे परंतु इकडे पण मायनस वन आहे इकडे पण मायनस वन वनच आहे खरं हे दोन्ही सेम आहेत का हे जे डिवाइड केलेलं आहे ते दोन्ही सेम आहे नाही आहे राईट कारण एक्सची व्हॅल्यू काहीतरी डिफरंट असू शकते वायची काहीतरी डिफरंट असू शकते आणि त्या दोन्ही व्हॅल्यूंमधून मायनस वन आहे एक्झॅक्टली एक्समधून किंवा वायमधून नाही आहे राईट तर पहिला तर दोन व्हेरिएबल आहेत नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स टू लिनियर इक्वेशन लिनियर इक्वेशन पुन्हा नाही आहे कारण हे डिव्हायडेड बायमध्ये आहे भागाकडच्या खाली आलेलं आहे वरती नाही आहे आणि आपल्या लिनियर इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये नाही आहे तर हे दोन्ही लिनियर इक्वेशन्स नाही आहेत ठीक आहे तर आता आपण काय करणार आहोत ठीक आहे ह्या ज्या आपण फॉर्मॅटमध्ये दिलेल्या आहेत इवन दो की नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स टूच आहेत त्यांची डिग्री पण वन आहे कोटी वन आहे खरं ते लिनियर इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये नाही आहे तर ह्यांना लिनियर इक्वेशनमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं आणि ह्या एक्स आणि वायची व्हॅल्यू कशी काढायची हे आज आपण आजच्या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत तर मी आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल देते त्याच्यावरून एक्सप्लेन करते की कसं आपण ह्याला लिनियर इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट म्हणजे एक तर आपल्याला दोन व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढायला दोन इक्वेशन्स पाहिजेत बरोबर तर दोन इक्वेशन्स घेऊ आपण ज्या लिनियर इक्वेशन ह्या फॉर्मॅटमध्ये नाही आहेत म्हणजे अशा आहेत डिवायडेड बायमध्ये आणि मग त्यांना सॉल्व्ह करून आपण कशी त्या एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काढू शकतो ते आज बघू ठीक आहे तर मी आता पुढचा एक्झाम्पल लिहिते इथे तर हे जे फर्स्ट एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये दोन इक्वेशन्स काय दिलेले आहेत फोर डिवायडेड बाय एक्स प्लस फाय डिवायडेड बाय वाय इक्वल टू सेवन सेकंड एक्झाम्पल आहे थ्री डिवायडेड बाय एक्स प्लस फोर डिवायडेड बाय वाय इक्वल टू फाय आता ह्या दोन्ही इक्वेशन्स लिनियर इक्वेशन्स आहेत का नाही मी आत्ताच एक्सप्लेन केलं ज्यावेळी डिवायडेड बायमध्ये एक्स येतात त्यावेळी त्या लिनियर इक्वेशन्स नसतात आता लिनियर इक्वेशनसाठी एक्स आणि वायच व्हेरिएबल पाहिजे का नाही कोणतंही व्हेरिएबल येऊ शकतं बरोबर तर आपण काय करू पहिल्या या दोन्ही इक्वेशनना लिनियर इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट करायचं तर कन्वर्ट करायसाठी काय करू लेट अज्युम दॅट लेट अज्युम म्हणजे आपण असं फक्त कन्सिडर करायचं आहे की आता मी वन बाय एक्स म्हणजे हे फोर फोर एक्स यांनी हे म्हणजे काय तर मी ह्या इक्वेशनला पुन्हा एका फॉर्मॅटमध्ये लिहिते हेच मी जर पुन्हा असं लिहायचं ठरवलं तर कसं लिहिता येईल मला ही फर्स्ट इक्वेशन फोर इंटू वन बाय एक्स बरोबर आहे म्हणजे मी हे फोर बाहेर काढलं तर इथे वन राहील फोर इंटू वन बाय एक्स प्लस फायू इंटू वन बाय वाय इक्वल टू सेवन हे झालं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कशी लिहिता येईल आपल्याला थ्री इंटू वन बाय एक्स कारण हे थ्री वन जर थ्री होईल पुन्हा थ्री बाय एक्सच येतं त्याचं बरोबर प्लस फोर इंटू वन बाय वाय इक्वल टू फाय ठीक आहे आता आपण हे सगळं कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये पहिला करून घेतलं की वन बाय एक्स वन बाय वाय वन बाय एक्स वन बाय वाय राईट आता आपण कन्सिडर करू लेट अज्युम दॅट वन बाय एक्स इक्वल टू यम ठीक आहे वन बाय एक्सला आपण नवीन एक व्हेरिएबल घेतलं यम आता यमची पण डिग्री वनच आहे हे पण एक व्हेरिएबलच आहे बरोबर अँड वन बाय वाय इक्वल टू यन असे दोन व्हेरिएबल्स घेतले आता हे जे नवीन व्हेरिएबल्स आहेत ते ह्या दिले दिलेल्या इक्वेशन्समध्ये सबस्टिट्यूट करा तर इथे काय येईल फोर वन बाय एक्सच्या जागी यम येईल फोर इंटू यम म्हणजे फोर यम प्लस फायू यन होईल बरोबर वन बाय वायच्या जागी यन म्हणजे फायू यन इक्वल टू सेवन ही आपली एक इक्वेशन होईल सपोज मी ह्या इक्वेशनला वन नंबर दिला ठीक आहे इक्वेशन नंबर वन काय झाली आपलं समीकरण पहिलं की मी या वन बाय एक्सला यम न रिप्लेस कराले वन बाय वायला यन न रिप्लेस कराले आता शेवटी ज्यावेळी आपल्याला एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत ना तेव्हा पुन्हा आपल्याला यमची जी काय व्हॅल्यू येईल ती व्हॅल्यू म्हणजे वन बाय एक्स असेल ते मी नंतर तुम्हाला पुढे एक्सप्लेन करते सेकंड इक्वेशन काय होईल थ्री वन बाय एक्सच्या जागी यम येईल थ्री यम प्लस फोर इथे यन येईल बरोबर फोर यन इक्वल टू फायू ही झाली माझी इक्वेशन नंबर टू ठीक आहे आता ह्या दोन्ही इक्वेशन आता ह्या दोन्ही लिनियर इक्वेशन्स आहेत का आहेत बरोबर ह्या ह्या फॉर्मॅटमध्ये झाल्या आता ए एक्स प्लस बी वाय इक्वल टू सी एक्स आणि वाय व्हेरिएबल इथं दोन व्हेरिएबल कोणते झाले किंवा दोन चल यम आणि यन झाले 
आणि बाकी ए बी सी हे तीन कॉन्स्टंट्स फोर फाईव्ह सेवन थ्री फोर फाईव्ह हे कॉन्स्टंट्स झाले म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन फॉर्मॅटमध्ये झाले आता ह्या दोन्हींना सॉल्व्ह करून आपल्याला एम आणि यांची व्हॅल्यू काढायची ठीक आहे तर सॉल्व्ह करायसाठी काय करावं लागेल मला सपोज मला यन यन काढून टाकायचं तर मी ह्या फर्स्ट इक्वेशनला मल्टिप्लाईड बाय फोर करेन म्हणजे फायव्ह फोर ट्वेंटी होईल आणि सेकंड इक्वेशनला मल्टिप्लाईड बाय फायव्ह करेन राईट म्हणजे फोर फायव्ह जर ट्वेंटी मग सबस्ट्रॅक्शन केलं की सेकंड कॅन्सल होऊन जाईल तर ह्याचं काय येईल फोर फोर जर सिक्स्टीन एम प्लस फायव्ह फोर जर ट्वेंटी एन इक्वल टू सेवन फोर जर ट्वेंटी एट ठीक आहे म्हणजे फर्स्ट इक्वेशनला मल्टिप्लाईड बाय फोर केल्यावर ही आली इक्वेशन सेकंड इक्वेशनला मल्टिप्लाईड बाय फायव्ह केल्यावर काय येईल फायव्ह थ्री जर फिफ्टीन एम प्लस फोर फायव्ह जर ट्वेंटी एन इक्वल टू फायव्ह फायव्ह जर ट्वेंटी फायव्ह आता ह्या दोन्हींना डिरेक्टली सबस्ट्रॅक्शन करा तर सबस्ट्रॅक्शनच्या केसमध्ये इथं चिन्ह चेंज होतात म्हणजे इथे सगळीकडे मायनस होईल राईट तर ट्वेंटी एन मायनस ट्वेंटी एन हे कॅन्सल होईल सिक्स्टीन एम मायनस फिफ्टीन एम म्हणजे वन एम इक्वल टू ट्वेंटी एट मायनस ट्वेंटी फायू थ्री म्हणजे एमची व्हॅल्यू आता वन काय वनची नेहमी वन बाय डिफॉल्ट असतं म्हणजे एमची व्हॅल्यू आपल्याला थ्री मिळाली इथे आता ती ह्यातल्या एका इक्वेशनमध्ये आपण सबस्टिट्यूट करू फॉर एक्झाम्पल सेकंड इक्वेशन घेतली एमची व्हॅल्यू वाढायसाठी थ्री एम प्लस फोर एन इक्वल टू फायव्ह एमची व्हॅल्यू आली थ्री म्हणजे थ्री इंटू थ्री प्लस फोर एन इक्वल टू फायव्ह तर थ्री थ्री जा नाईन प्लस फोर एन इक्वल टू फायव्ह तर फोर एन इक्वल टू फायव्ह मायनस हे प्लस नाईन इकडे जाऊन मायनस नाईन होईल बरोबर तर फायव्ह मायनस नाईन मायनस फोर तर एन इक्वल टू मायनस फोर डिवायडेड बाय फोर इक्वल टू मायनस वन तर आपल्याला ह्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या यांची व्हॅल्यू थ्री यांची व्हॅल्यू मायनस वन तर आपल्याला व्हॅल्यू कशाच्या काढायच्या आहेत म्हणजे आपल्या गिवन इक्वेशनमध्ये कोणते व्हेरिएबल आहेत एक्स आणि वायची काढायची आहे बरोबर तर ज आता जे आपण अजून केलेलं ते आपण इकडे येऊ अजून काय केलं होतं वन एक्स इक्वल टू यम यमची व्हॅल्यू काय आली होती आपल्याला आता थ्री म्हणजे वन एक्स इक्वल टू थ्री तर एक्स इक्वल टू काय होईल हे एक्स इकडे जाईल थ्री इकडे येईल तर एक्स इक्वल टू वन डिवायडेड बाय हे थ्री इकडे गेल्यावर डिवायडेड बाय वन तर एक्सची व्हॅल्यू वन डिवायडेड बाय थ्री ए बरोबर आहे आणि वन वाय इक्वल टू यन केलं होतं तर वन डिवायडेड बाय वाय यांची व्हॅल्यू काय आली मायनस वन तर हे वाय इकडे येईल मायनस वन इकडे येईल तर वन डिवायडेड बाय मायनस वन इक्वल टू वाय तर वन डिवायडेड बाय मायनस वन म्हणजे वायची व्हॅल्यू काय झाली मायनस वन तर ह्या दोन इक्वेशनचं सोल्युशन काय आलं आपलं सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन काय येईल एक्स कॉमा वाय इक्वल टू एक्सची व्हॅल्यू वन डिवायडेड बाय थ्री कॉमा वायची व्हॅल्यू मायनस वन तर हे या गिवन इक्वेशनचं सोल्युशन असेल वन डिवायडेड बाय थ्री कॉमा मायनस वन समजलं का तुम्हाला जे पण डिवायडेड बाय ह्या फॉर्मॅटमध्ये वन डिवायडेड बाय जो असेल फॉर्मॅट त्याला आपण दुसऱ्या व्हेरिएबल्सने रिप्लेस करायचं आणि मग रेग्युलर लिनियर इक्वेशन जशा सॉल्व्ह करतो त्या पद्धतीनं सॉल्व्ह करून आपल्याला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काढायची तर इथे एक्स आणि वायची व्हॅल्यू आलेली आहे वन डिवायडेड बाय थ्री आणि मायनस ठीक आहे आणखी एक एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुम्हाला आणखी थोडं समजेल आता जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल नंबर टू ते काय आहे फोर डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय प्लस वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वाय इक्वल टू थ्री आणि सेकंड एक्झाम्पल आहे टू डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय मायनस थ्री डिवायडेड बाय एक्स प्लस वाय इक्वल टू फाय तर मी जसं फर्स्ट एक्झाम्पल आता इथे सगळीकडे पहिली लिनियर इक्वेशन नाही आहेत कारण एक्स आणि वाय डिवायडेड बाय मध्ये आलेलं आहे बरोबर आणि एक्स आणि वायची सगळीकडे डिग्री वन आहे बरोबर तर आपण ह्यांना ॲज अ लिनियर इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकतो तर आपल्याला अजून काय करावं लागेल जे डिवायडेड बाय असतं मग असतं ना म्हणजे वन डिवायडेड बाय त्या फॉर्मॅटमध्ये सगळं घ्यायचं ठीक आहे तर पहिला तर आपण फर्स्ट इक्वेशनला कसं लिहू शकतो फोर इंटू वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय 
ठीक है याला प्लस हे तर डायरेक्टली 1 है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y 1 into 1 डिवाइडेड बाय x प्लस y ठीक है इक्वल टू 3 म्हणजे पहिली इक्वेशन आपण अशी लिहू शकतो सेकंड ला कसं लिहू शकतो 2 into 1 डिवाइडेड बाय x minus y minus 3 into 1 डिवाइडेड बाय x plus y इक्वल टू हे 5 आहे तसं ठीक है तर आता नेक्स्ट काय करायचं जसं मी पहिल्या एग्जांपल मध्ये सांगितलं होतं ह्या ज्या इक्वेशन्स आहेत 1 डिवाइडेड बाय x minus y आणि 1 डिवाइडेड बाय x plus y यांना काहीतरी अज्यूम करायचं दुसरे एका वेरिएबल ने बरोबर तर मी इथे करते लेट अज्यूम 1 डिवाइडेड बाय x minus y इक्वल टू a याला आपण a म्हणजे a काय आलं a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x minus y बरोबर and 1 divided by x plus y la x plus y la b ठीक है मुझे b equal to का एला 1 divided by x plus y ठीक है यह आपला assumptions है जेने करून आपन यह दिलेले equations uh, equations in linear variable करता है वेत मनु तर आता equation number 1 जी first equation दिलेले ते चामा दे है substitute करा तर का है 4 a 1 divided by x minus y is a plus 1 1 divided by x plus y is b 1b equal to 3 इधर ये अपनी equation number 3 ठीक है तब तब ही 2a minus 3b 3b equal to 5 इधर ये equation number 3 1 equation number 1 equation number टू जाए, ठीक है? तो यह दोनी इक्वेशन ना तब ले ला सॉल्व करें जाए, तो इते प्लस है इते माइनस है, मंजे यह दोनी ना अपन कट करो शक्तो, फक्त ते इते वन है नहीं इते थ्री है, तो इते प्लस थ्री करा वाला के लिए थ्री बी अने माइनस थ्री बी दोनी कट होने जाए, बराबर एडिशन के लिए ना तो इते 3 करें साथे अपले ले equation 1 ला multiplied by 3 करा बला के बरो बर तो equation 1 का यह विल 4 3 जार 12 a plus 3 b equal to 3 3 जार 9 ही जाली equation 3 राइट right? याला 3 ने multiply के लिए आपका क्या करा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 चा एडिशन करायचं तो 2 प्लस 3 करायचं तर 2 काय आहे इक्वेशन 2 2a minus 3b equal to 5 इक्वेशन 3 काय आहे 12a plus 3b equal to 9 तर हे minus 3b हे plus 3b हे दोन्ही कॅन्सल होईल बरोबर आहे 2a plus 12a म्हणजे किती होईल 14a equal to 9 plus 5 14 so a equal to 14 divided by 14 that is 1 तो so, a ची value अपले लिए में आली 1 अथा b ची काड है साथी क्या equation मदे equation number 1 मदे टाका तो equation 1 का है 4a plus 1b equal to 3 a ची value का आली 1 तो 4 into 1 plus b equal to 3 तर b equal to 3 minus हे 4, 4 into 1, 4, 4 ताय साइड लागेला, minus 4 वी, तर b ची value अली, minus 1, a ची value अली, 1, b ची अली, minus 1, अलग अलक्षा, पहला या दोनी ना cancel करे साथी, मैं फर्स्ट इक्वेशन ला 3 ना multiply केला, 3 ना multiply केला, इते plus 3b जाला, और इते हे minus 3b, मंजे दोनी चा addition मादे b न मैं ख्या दो निंचा, addition 14a अनि 5 plus 9 is 14, so a equal to 1 जाल, मैं equation 1 मदे a ची value substitute के लिए, तो b ची value अली minus 1, अता a अनि b ची value अली आपले लेते, कर आपले जे assumption सा है, आपले ला काड़ा जे x अनि y ची value, बरो बर, आपले जे equation दिले ले, तेचा मदे x अनि y, तो a equal to का है, 1 divided by x minus y, अनि b इक्वल टू आहे 
वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई बराबर तो ए का है ए ची वैल्यू वन है तो वन इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई आणि बी ची वॅल्यू काय आहे मायनस वन सो मायनस वन इक्वल टू वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वन आलं का लक्षात हे कसं आलं हे जे आपण अजम्शन केलेलं आहे सुरुवातीला लेट वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वाय इक्वल टू ए आणि वन डिवायडेड बाय एक्स प्लस वाय इक्वल टू बी म्हणजे वन भागिले एक्स मायनस वजा वाय ला ए आपण कन्सिडर केलं होतं आणि वन भागिले एक्स प्लस वाय ला बी कन्सिडर केलं होतं बरोबर तर ते ओरिजिनल आपण आता इथं आणले कारण आपल्याला ए आणि बी ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे तर आता एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे तर हे एक्स मायनस वाय ह्या साईडला गेलं तर इथे काय येईल हे वन म्हणजे वन डिवायडेड बाय वन आहे मायनस वन म्हणजे मायनस वन डिवायडेड बाय वन तर असं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा सो एक्स मायनस वाय इक्वल टू वन याचं झालं बरोबर आणि इकडे एक्स मायनस वन इंटू एक्स प्लस वाय इक्वल टू इकडे वन झालं म्हणजे एक्स प्लस वाय इक्वल टू हे मायनस वन तिकडे गेलं मायनस वन झालं तर ह्या दोन इक्वेशन मिळाल्या ह्या दोन्हींची ऍडिशन करा एक्स मायनस वाय इक्वल टू वाय एक्स प्लस वाय इक्वल टू मायनस वन सपोज ह्याला मी इक्वेशन नंबर देते फोर आणि ह्याला फायव्ह तर फोर प्लस फायव्ह केला आपण इथे बरोबर तर दोन्हींचे ऍडिशन केल्यावर हे मायनस वाय हे प्लस वाय दोन्ही कॅन्सल होईल कि ते एक्स प्लस एक्स टू एक्स इक्वल टू वन मायनस वन झिरो तर एक्स इक्वल टू काय येईल झिरो ला कशाने डिवाइड केलं तरी म्हणजे हे टू इथं झिरो ला जरी डिवायडेड बाय झालं तरी झिरो ची तर एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याला झिरो मिळाली आता वाय ची व्हॅल्यू काढायसाठी त्याच्यामधल्या कोणत्याही एका इक्वेशन मध्ये टाका आता आपल्याला इक्वेशन नंबर फोर काय आलेली आहे एक्स मायनस वाय इक्वल टू वन एक्स ची व्हॅल्यू इथे झिरो मिळालेली आहे तर झिरो मायनस वाय इक्वल टू वन सो वाय इक्वल टू हे मायनस त्या साईडला गेला मायनस वन तर आपल्याला सोल्युशन काय मिळालं हे दिलेलं गिवन इक्वेशनच सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज म्हणजे दिलेले जे समीकरण आहे त्यांच्यातल्या एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला एक्स आणि वाय ची किंमत एक्स इक्वल टू एक्स कॉमा वाय इक्वल टू एक्स ची व्हॅल्यू झिरो आणि वाय ची व्हॅल्यू मायनस वन बरोबर समजलं का तुम्हाला कसं करायचं हे जे पण खाली व्हेरिएबल किंवा डिवायडेड बाय मध्ये जे दिलेलं असतं ना त्याला एका दुसऱ्या व्हेरिएबलनं कन्सिडर करून लिनियर इक्वेशन सॉल्व करायच्या आणि मग शेवटी त्या एक्स आणि वाय किंवा जे पण व्हेरिएबल दिलेले त्यांची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला आलं का लक्षात तुम्ही स्वतः करून बघा स्टार्टिंग पासून म्हणजे लक्षात येईल आता आणखी एक एक्झाम्पल बघू म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल की एक्झॅक्टली मी काय सांगते ते आता हे एक्झाम्पल नंबर थ्री काय दिलेलं आहे एक्झाम्पल फायव्ह डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन प्लस वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टू इक्वल टू टू ही झाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आहे सिक्स डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन मायनस थ्री डिवायडेड बाय वाय मायनस टू इक्वल टू वन आता दोन्हीकडे इकडे फर्स्ट ह्याला एक्स मायनस वन ने डिवाइड के लिए इकड़े पन एक्स मैनस वन ने सैकेंड इक्वेशन मधे इतने वाई मैनस टू ने डिवाइड के लिए इतने पन वाई मैनस टू ने डिवाइड के लिए ठीक है तो आता अपन का सेम लेट अज्यूम आता है वन डिवाइडेड बाय मे फाइव मे क्या है इतने फाइव बाहर इन टू वन बराबर तो हे वन इत मैं फाइव लेते हैं लेट अज्यूम वन डिवाइडेड बाय एक्स मैनस वन इक्वल टू यम एक वेरिएबल घेऊ दुसरं आणि दुसरं वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टू इक्वल टू यम ठीक आहे तर आपलं अजम्शन सीत लिहून ठेवू यम इक्वल टू यम ची काय व्हॅल्यू घेतलेली आहे पण वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन यम इक्वल टू वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टू हे आपण अजून केलेलं आहे म्हणजे शेवटी आपल्याला एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू करण्यासाठी हा यम आणि यन च्या व्हॅल्यूच लागतील बरोबर तर हे यम आणि यन आपण ह्या दिलेल्या इक्वेशन मध्ये टाकू तर फर्स्ट इक्वेशन काय होईल फायव्ह इंटू वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन च्या जागी यम फायव्ह यम प्लस वन इथे डिरेक्टली वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टू इज यन सो ह्याच्या पूर्ण जागी यन घेईल इक्वल टू टू ही इक्वेशन आपली फर्स्ट होईल 
म्हणजे ह्याला ज्यावेळी आपण ह्यांना रिप्लेस करू त्यावेळी अशी इक्वेशन बनेल फायव्ह एम प्लस वन एन इक्वल टू टू ठीक आहे त्याला काय लक्षात कसं आलं वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वनच्या जागी आपण एम लिहिला आणि फायव्ह ऍज इट इज इथे पण वन ऍज इट इज आणि वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टूच्या जागी एन लिहिलं बरोबर सेम या इक्वेशनला आपण कन्व्हर्ट करा तर याचं काय होईल सिक्स एम प्लस सॉरी प्लस नाही इथे मायनस दिलेलं आहे मायनस थ्री वन डिवायडेड बाय वाय बाय टूचा एन इक्वल टू वन ही झाली आपली इक्वेशन नंबर टू तर आता ह्या दोन्ही लिनियर इक्वेशन झालेले आहेत तर लिनियर इक्वेशन सॉल्व करायचे आहेत आपल्याला तर आता सेम आपण करू ह्या ह्यामध्ये काय करायचं इथे आता प्लस वन एन आहे आणि इथे मायनस थ्री एन आहे बरोबर तर ह्या दोन्हींना पहिला कट करायचा प्रयत्न करू त्यासाठी इथं थ्री एन लागेल म्हणजे प्लस थ्री एन मायनस थ्री एन कॅन्सल होईल बरोबर तर इथे थ्री करायसाठी आपण ह्याला मल्टिप्लायड बाय थ्री करू तर ही फर्स्ट इक्वेशन काय होईल फाय थ्री जा फिफ्टीन एम प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्स ही होईल इक्वेशन नंबर थ्री आता काय करा इक्वेशन टू आणि थ्रीची ऍडिशन करा तर ऍडिशनच्या केसमध्ये इथे स्ट्रेट लिहिते फिफ्टीन एम प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्स तर ह्या दोन्हींचा ऍडिशन केलं तर चिन्ह नाही चेंज होणार कारण हे कॅन्सल होईल फिफ्टीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी वन यम इक्वल टू सिक्स प्लस वन इज सेवन सो यम इक्वल टू सेवन डिवायडेड बाय ट्वेंटी वन सेवन वन सेवन थ्री सो वन डिवायडेड बाय थ्री सो यमची व्हॅल्यू आली वन डिवायडेड बाय थ्री आता यमची आली आपल्याला यमची काढायची आहे तर ह्या इक्वेशन टू मध्ये यमची व्हॅल्यू टाका तर सेकंड इक्वेशन काय आहे सिक्स यम मायनस थ्री एन इक्वल टू वन यमची व्हॅल्यू आली वन डिवायडेड बाय थ्री बरोबर तर सिक्स इन टू वन डिवायडेड बाय थ्री मायनस थ्री एन इक्वल टू वन थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सो टू मायनस थ्री एन इक्वल टू वन तर हे थ्री एन तिकडे घ्या आणि वन इकडे घ्या सो टू मायनस वन इक्वल टू थ्री एन वन इक्वल टू थ्री एन सो एन इक्वल टू वन डिवायडेड बाय थ्री म्हणजे यम पण वन डिवायडेड बाय थ्री आलं यन पण वन डिवायडेड बाय थ्री एन बरोबर हे कसं आलं लक्षात आलं ना सिक्स एम यमच्या जागी आपण वन बाय थ्री टाकलं मायनस थ्री एन इक्वल टू वन हे थ्री वन जा थ्री थ्री टू झालं म्हणजे टू वन जा इथे टू झालं मायनस थ्री एन इक्वल टू वन हे मायनस इथे थ्री एन आहे ते प्लस फाय सारखी त्या साईडला नेलं इक्वलच्या आणि हे वन इकडे प्लस आहे ते इकडं आणल्यावर मायनस वन झालं सो टू मायनस वन इज वन इक्वल टू हे इकडचं मायनस तिकडे प्लस थ्री एन झालं सो एन इक्वल टू हे थ्री इकडे आणलं मी तर वन डिवायडेड बाय थ्री राईट ह्या झाल्या आपल्या यम आणि यांच्या व्हॅल्यू कारण ऍक्च्युअल इक्वेशनमध्ये आपल्याला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू काढायची आहे तर जे आपण अज्युम केलेलं आहे यम आणि यांची व्हॅल्यू आली वन डिवायडेड बाय थ्री वन डिवायडेड बाय थ्री तर जे अज्युमशन आहे आपलं यम इक्वल टू वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन यमची व्हॅल्यू आहे वन डिवायडेड बाय थ्री इक्वल टू वन डिवायडेड बाय एक्स मायनस वन अँड सेकंड एन इक्वल टू कन्सिडर केलं तर वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टू वन भागेले वाय मायनस टू आता यांची व्हॅल्यू पण वन डिवायडेड बाय थ्री आलेली आहे इक्वल टू वन डिवायडेड बाय वाय मायनस टू बरोबर तर यांना जर सॉल्व्ह केलं तर इथे काय येईल हे असं क्रॉस मल्टिप्लाय करा एक्स मायनस वन इक्वल टू थ्री आणि इथे वाय हे पण असं क्रॉस मल्टिप्लाय वाय मायनस टू इक्वल टू थ्री सो एक्स इक्वल टू हे मायनस वन तिकडे गेल्यावर थ्री प्लस वन होईल वाय इक्वल टू मायनस टू तिकडे गेल्यावर थ्री प्लस टू होईल सो एक्स इक्वल टू फोर आणि वाय इक्वल टू फाय हे झालं याचं सोल्युशन सो वी कॅन से दॅट सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज एक्स कॉमा वाय इक्वल टू एक्सची व्हॅल्यू काय आली फोर वायची फाय फोर कॉमा फाय तर आलं तर लक्षात तुम्हाला ज्यावेळी असं डिवायडेड बाय मध्ये एक्स आणि वाय जर आले आणि त्यांची डिग्री वनच असेल तर त्यांना सॉल्व्ह करून एक्स आणि वायची व्हॅल्यू कशी काढायची ते आता ह्याच्या खाली बुकमध्ये तुमच्या एक एक्सरसाइज दिलेली आहे प्रॅक्टिस आहे तो तुम्ही सगळा सोडवून बघा म्हणजे जी पण मी पद्धत एक्सप्लेन केलेली आहे ना तसं यूज करून सबस्टिट्यूट करून सगळा सॉल्व्ह करून बघा ते अँसर्स खाली तुमचे जे अँसर शीट्स असतील त्याच्यासोबत टॅली करा 
आणि तरीही काही चुकत असेल किंवा सांगितलेली पद्धत तिथे नसेल फिट होत तर मला कमेंट सेक्शन मध्ये मेन्शन करा आपण हे लागेल तर आणखी दोन तीन एक्झाम्पल घेऊन आणि सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू आणि तुम्हाला जर आजचा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या युट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा बेल बटन प्रेस करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स सोबत शेअर करा हॅव अ गुड डे बाय